հերջի ժամանակներս ավելի շատ է հայկական մեդիայում տիրում այն պրոպագանդան արև մեծան սորոսական գործակալների կողմից թե իբր թե ռուսաստանը երբ եք չի օգնել հայաստանի ներավ արև մուտքն է միշտ օգնել կամ օգնելու է ուրեմն պատմական օրեն պետք է ազնիվ լինել ե օրնակ թաներ ակցամի գիրքը հայոցեղասպանության մասին եթե կարդանք բազում փաստեր կան որ իրականում հայոցեղասպանությունը էղելա հենց նրա պատճառով որ անգլիան ու ամերիկան հայ ազգին չեն օգնել կամ իրանց մանդատները չեն կատարել օրինակ օրնակ անգլիան մեծ դերակատարում ունի հայոցեղասպանության մեջ ինչպես կարդանք այս գրքից մի հատված a sense of guilt and obligation towards the armenians was one of the most important reasons for british action on their behalf ինչ ասում ասում է անգլիացիները մեղքի զգացմունք ունեին հայ ազգի նկատմամբ ինչ էր ես մեղքի զգացմունքը զգացմունքը թարգման եմ ուրեմն են Եվ որ Հուսաստանը 1878 թվական օսմանների վրա տարավ հաղթանակ կնքվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, որով հայկական տարածքները օսմանյան կայսրությունը պետք է վերահսկվեին ռուսական բանակի կողմից, սակայն ով է խոչընդոտում այդ վերահսկումը այդ վերահսկումը ըստ այս գրքի եւ պատմական փաստերի իհարկե է փաստերով խոչընդոտում է անգլիան այսինքն անգլիան ինքն է ընդունել որ հայոցեղասպանությունը եւ այս գրքի մեջ է լագրված այդպես եւ անգլիայի մի կար անգլիայից մի դեսպան կարծեմ նա դեսպան է լոիդ ջորջերանը նայել է իր նամակների մեջ գրել որ ինքը վատ է զգում հայ ազգի համար եւ մեղավոր է զգում հայ ազգի դիմաց որտեվ հենց իր կայսրության անգլիայի կայսրության մոնարխիայի պատճառով է հայ ազգը ցեղասպանության ենթարկվե որտեվ ռուսաստանին քշելեն այդ տարածքներից անգլիացիները չեղյալ հայտարարելով սան ստեֆանոյի պայմանագիրը սա պատմական փաստա որը իհարկե է չեն բարձրացայինի մյուս պատմական փաստը որը պապիանը փորձում է այդքան բարձրացայնել վիլսոնյան մանդատի մասին ամերիկայի նաև գրված այս գրքում եւ շատ պարզա գրված որ ամերիկան ստան ստացել էր այդ վիլսոնյան մանդատը հայկական պետության նկատմամբ օրնակ այստեղ the americans would not accept a mandate in armenia the various british government offices held a meeting on 30 january to formulate overall policy ինչ է ուզում ասի ասում է վիլսոնյան ամերիկան չեր ընդունում անգլիայի կողմից այն անգլիան փորձում էր ստիպեր ամերիկան որպիսի ամերիկան մանդատը վերցնի հայաստանի մանդատի իր վրա վերցնի բայց վիլսոնյան ամերիկան չի վերցնում այդ մանդատը եւ չի կատարում հայաստանի մանդատը որը տրվել էր իրան նա խուսափում է դա կատարելուց որովհետեւ վիլսոնյան ամերիկան չեր ուզում որպիսի թուրքիան բաժանվի իրականում սա ակնհայտ է ակնհայտ է այն փաստերի մեջ նաև երբ որ վիլսոնը 14 կետերից բաղկացած որը կոչվել է 14 կետեր 14 points օսմանյան կայսրության վերաբերյալ 14 կետերը գրում եւ այդ կետերի մեջ նա նշում է որ օսմանյան կայսրության տարածքները պետք է պաշտպանված լինեն այսինքն նա անուղակի օրեն անուղակի օրեն փորձում է ասել որ հայաստան չի ստեղծվելու 
սայա իրականությունը, որը իհարկ է պրո ամերիկյան գործակալները փորձում են խեղաթուրել իրական պատմությունը, և այդ ամենը գրվածը թաներ ակցամի գրքում նույն թուրկ գրող է ինքը։ 